大家好，除了配合菜花园的主题之外呢，因为日前看到了数十年哈七里香植株的古风之美啦，决定呢也先来种一棵哈独立且高大一点的七里香啊。后院呢本来挑了两株长得比较高大，还特别种在比较内部啊，但却成了唯二哈两棵不愿意开花的七里香啊。这株呢，晚了快两年呢、啊，终于妥协，愿意开花了。在进行移植前呢，先做了将土壤浇湿的动作。这虽然种了快三年哈、啊，但土壤的深度呢，约只有三块砖头高啊。而出现的这些黄叶呢，主要就是因为没有修剪哈、啊，内部叶片吃不到日照了、啊，无法行光合作用所致啊。右边这棵呢，则是依旧不愿意开花哈，似乎在挑战个人的忍耐极限呐。如果你的农作时间有限呐，就可以呢把必要流程哈顺序进行调整了。先把种植草整理好呢，这样就可以更有弹性哈。既然愿意开花呢，当然要以礼相待哈。优先选个比较宽敞的空间呢。让它可以生长得更舒服一点、啊、因为七里香有这种晚很久才开花或是不开花的情形发生、啊、若是呢刚好只种一两颗、哦、真的会非常无奈与尴尬、哦、因此建议呢，在选择进行移植时呢，就可以挑选哈、哦、确定会开花的幼苗、啊、依据个人经验呢，七里香有些幼苗、哦长不到十公分就会开花了啦，这样就可以避免掉哈进退两难的情形啦。而七里香除了很耐修剪之外呢，以这样接近三年的植株大小哈，移植时呢并不会太难啦。通常就算是种在盆栽里哈，要进行移植时呢，也会顺道修整一下它的细根呐。加上这底下其实铺有砖头与水泥哈、哦，根系也没有钻太深呐、啊。没事先进行做断根、养根的动作呢，直接进行移植哈、哦，也不会有问题呀、啊。不过呢，如果可以哈、哦，当然是可以挖深一点呐、啊，尽量把细须根保留下来啊。保留的越多呢，复原生长的速度也会越快哈、哦。而细须根呢、啊，带越多土呢，种起来也会越方便、啊、但是呢，带越多土哈、啊，就会相对的不好搬运啊。总之呢，细根多寡呢，是影响移植成败的最重要因素、啊。因为细须根是植物的主要吸水的根系啊，在观看细根数量的同时呢，顺道把前面哈、啊、移植过程做个补充说明啊。先浇水的原因呢，是让主根处的土壤湿黏哈，方便呢完整包覆主根处了。包覆的另一层意义则是哈，让主根与中根维持着生长的相对位置的。若是土盘没有包覆者呢，种植时呢，土壤就得挖得更深之外哈，种植时得一手抓住植株啊，让根系悬空哈，另一手呢。将土慢慢补上啊，来避免根系打结哈。这是移植时呢带土不多的补救办法了。而若是细须根的结构完整与数量很多哈，根系就可以做个简易修剪呐，会更方便种植啊，不用担心修剪细根哈会造成不良影响。因为就算是换盆呢，通常也是会把先前的盆栽哈。因为比较小，造成根系环绕的情形呢，来进行修剪呢、啊。其实这细根的生命周期只有几天呢、啊，它会不断的自行进行更新呢、啊。这也是为何哈、哦、需要在移植后的几天呢，多注意土壤的湿度啊，来让旧的细根呢可以维持水分的吸收啊。而在移植前呢。得先针对种植深度进行量测哈，尽可能维持原本外露的底茎啊。若是想种高一点呢，则不需要挖那么深哈，尽量别日后
平面覆图来覆盖底晶哈，制造中子高度的错觉啊。这样的坏处哈，比好处多太多了。抓好中子深度后呢，将下方的土挖松哈，除了方便种子之外呢，土壤也会比较容易透气与吸水啊。挖松的效果呢，还可以直接让植株立得很稳哈，而这当然也跟底根有进行修剪有关了。个人算是很慎重的，从远处哈观察一下高度是否理想，只差哈没有拿罗盘出来哈定个方位而已。毕竟呢，这棵是要当正远之树哈，重心所在呢，至于考虑的事项呢。跟走道是有关的啦。紧接着呢，废话不多说了，直接进行覆土了。虽然这下方的土是松的哈，但因为底盘够稳呢，只要将上方补上土之后呢，简易拍打即可了。这样会更容易让水吃进去哈。唯一特别要注意的是哈，排水而已啦。底茎外围呢，让它。保持略微低洼即可哈，土壤拍死后呢，剩下的一些余土哈，随意撒一撒就好了。浇水的时候呢，直接浇在主根的外围就好哈，别拼命往主根处浇水了。主根主要是在储存存养分哈，不是喝水哈，让土与植株呢自己去找平衡点就好了，别再把土冲刷起来哈。经过十七天之后呢，生长状况看起来还不错了，就来做个初步修剪哈，减少白粉病发生的机会了，也可帮助呢主茎变粗的速度哈。空间足够时呢，就只需考量植株的生长了。不过呢，既然在一旁铺了走道呢，日后下方肯定是没有生长的空间了，所以底部的侧茎呢。修剪的比平时高，约有三十公分、啊、除了透气与方便浇水、啊、也考量了一旁行走的方便性、啊、因为呢，预计要让它长到两公尺高、啊、上方的枝条呢，再让它往走到这边走哈、啊，来维持作物的重心、啊、至于上方枝条呢，采用一般的修剪原则、啊、往内部生长的枝条呢。进行修剪呐、啊，平行枝呢，则只保留一根侧茎哈。交叉枝的枝条呢，避免撞枝摩擦哈、哦，也修剪掉了。透气通风的原则外呢，也尽量让内部保持是空心的，这样日后长出新叶后呢，才会有内虚外实的感觉哈、哦。至于造型的做法呢，有很多种方法啦。如果只是小盆栽呢，就可以用铝线缠绕哈，进行拉筋呐，做出造型啊。不过呢，个人是通常选择哈，先把茎养出啦，透过修剪的方式呢，让侧茎不断的变出与延伸啊，利用植株的向光性呢，让它自行找出喜爱的骨架与身形。当然，这比较适合在定点种植的方式哈。如果是盆栽呢，一阵子就将花盆旋转个九十度哈，让不同面呢都有较充足的受光面呐，这样也是可以达到平衡哈。不然呢，要让植物逆着光生长呢，很多时候都是很有难度的啦。修剪完毕后呢，在内部其实有发现到一些黄叶。造成这些黄叶的原因呢，脱离不了哈，吃不到日照有关呐。至于修剪下来的枝条呢，可以直接铺在表土上哈。除了保湿之外呢，这是非常好的天然有机质啦。这样的效果呢，也可让蚯蚓哈产生群聚效果了。这腐化的速度很快哈，别当垃圾把它清掉了。修剪完呢，经过四十天之后，哈，伴随着天气转热呢，已经开始出现大量嫩叶了。不过呢，变化不只是这株七里香啊，连一旁的百日草呢，也进入了大开花阶段哈。而下方原
本堆砌的金条呢，还可以充当隔绝土壤的隔离层啊。一旁的杂草呢，就可以加减往上丢哈，也不用担心快速又长出一堆杂草了。反正呢，慢慢做哈，还是可以看到变化的啦。一旁的芦笋呢，也是慢慢移植过来的啊。谢谢收看。